ओके स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाइटमिन डी वन ऑफ द फैट सॉल्यूबल वाइटमिन ओके इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी वी डिस्कस्ड वाइटमिन ए नो बट नाउ वी आर वी विल सी व्हाट इज वाइटमिन डी ओके सो वाइटमिन डी इन नाइनटीन ट्वेंटी टू एडवर्ड मेलन बॉय डिस्कवर्ड वाइटमिन डी वाइल रिसर्चिंग ए डिसीज कॉल्ड रिकेट्स ओके रिकेट्स डिसीज ने रिसर्च एडवर्ड मेलन बाय नाइनटीन ट्वेंटी टू वैटमीन डी डिस्कवर चैर ओके अंगूस एंड गोवर्कर् ऐसोलेटेड वैटमीन डी इन नई थर्टी वन अंड नेम इट ऐस कैलसी फेरोल ओके अंगूस को वर्कर्स नईटी थर्टी वन डिस्कवर्ड दिस वैटमीन डी अंड नेम वैटमीन डी ऐस कैलसी फेरोल विच वाज लैटर ऐडेंटिफाइड ऐस वैटमीन डी थ्री The structural elucidation was done independently by Otto Diels and uh, Kurt Alder. Both the scientists, structural elucidation done by these two people, and they got or uh, they are awarded with the Nobel Prize in 1950 for this structural elucidation. Okay, it is also known as sunshine vitamin or anti-rickettsia fat. so it is it is synthesized by sunshine sunshine because of that it is also known as sunshine vitamin sunshine vitamin and also it is used in the treatment of rickettsia rickets because of that it is known as anti rickettsia factor okay the precursors of vitamin d are known as pro vitamins d okay precursors vitamin d means before vitamin d precursors means things that comes before another the same kind okay so those are precursors so this precursors uh, that comes things that comes before vitamin d are known as pro vitamins or precursors of vitamin d okay they occur in as in active compounds in nature so for this vitamin d precursors are there are pro vitamins are there these pro vitamins are in active compounds in nature okay understand let us see chemistry vitamin d is a sterol ante vitamin d is a sterol or hormone it is uh, steroid sorry steroid it is a steroid sorry vitamin d is a sterol or steroid it consists of four rings four rings and it consists of how many rings four rings and side chain a side chain okay three rings or hexagons hexagons means six corners will be there so because of that hexagon nature it is called as cyclohexane and the fourth ring is pentagon pentagon means five angles okay so because of that pentagon nature it is called cyclopentane okay in four out of four chains three chains are hexag hexagon cyclohexane and one chain is cyclopentane okay and understand one side chain is there okay there is figure you need not worry by seeing that figure you came to know what is the chemistry and what are all this uh, cyclohexane and cyclopentane okay now uh, let us see the forms of vitamin d there are two distinct forms of vitamin d so vitamin d is uh, available in two distinct forms what are all those those are d2 and d3 okay vitamin d2 and vitamin d3 these d2 d3 are forms of vitamin d okay so first see vitamin d3 because it is natural form of vitamin d okay so vitamin d3 is also known as uh, uh, girls you keep in your mind the names of d3 and d2 okay important mm? uh, vitamin d3 name is cholecalciferol okay cholecalciferol and vitamin d3 and same okay it, it is the natural form of the vitamin occurring in foods it is d3 is the natural form where it is where you can get it you can get it in the food vitamin d3 okay it can be formed under the skin so d3 is also formed under the skin from 7 uh, dehydrocholesterol okay so under the skin 7 dehydrocholesterol is there from that 7 dehydrocholesterol you will get this d3 when this 7 dehydrocholesterol exposed to the sunlight then you will get the, this d3 okay uh, next is the vitamin d2 known as ergocalciferol okay d2 other name ergocalciferol this ergocalciferol is a synthetic form that means 
uh, that means synthetically formed it is not available in uh, in natural form it is synthetic form artificial form okay which has the same activity but artificial even though it is artificial form but it its activity due to d2 activity is same like d3 activity both are same okay in, act, in their activity okay and it is produced by the ultraviolet radiation of ergosterol a compound which can be extracted from the yeast okay yeast is there no bozo antam kada a yeast a yeast lo nunchi one extractor will come that extractor name is ergosterol that ergosterol is exposed to ultraviolet radiation it gives you d2 okay likewise is the d2 is synthetically prepared understand okay and so this is the form of vitamin which is added to commodities such as margarine and baby foods so it d2 form is used in margarine adey mantaru venna venna atlanti dantlallo idi use chestaru and baby foods baby foods untai kada dantlallo kuda paala podulu dantlallo kuda ee d2 form ni use chestaru okay so now you came to know the two forms of vitamin d that is cholecalciferol or also known as d3 and ergo calciferol vitamin d2 okay clear all of you yes so see the beautiful picture three rings which hexa cyclohexane and one uh, cyclopentane with the side chain okay dietary sources vitamin d is present only in foods of animal origin okay animal origin and the vitamin d content of some foods are fish liver oils fish liver oil lo id ekkuva ga untundi other foods egg hen whole egg yolk butter ghee okay uh, milk powder full fat and milk all these are all the dietary sources of vitamin d if you if you have deficiency of vitamin d girls you go to the this food and get it okay mm. let us see vitamin d sunlight and ultraviolet light enti ivi vitamin d e vidhanga exposure to sunlight over a period of several months if you exposed to several months to sunlight or to ultraviolet radiations from a mercury vapor lamp mercury vapor lamp untundi kada daniki dani rays ki nu expose ayinappudu for short periods daily for a month for a month will produce vitamin d produce vitamin d ఓకే ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు సో హౌ ఫ్రమ్ ద సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్కిన్ అండ్ ప్రివెంట్ టు క్యూర్ రికెట్స్ ఫ్రమ్ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అండర్ యువర్ స్కిన్ దట్ ఈజ్ వెన్ స్కిన్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెవెన్ డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ యూ విల్ గెట్ దిస్ వైటమిన్ డి ओके सो दिस वैटमीन डी प्रिवेट आर् क्यूर् रिकेट्स ओके रिक्वर्मेंट इट इज डिफिकल टू मेक् स्टाडर्ड रिकमेंडेशन फर् द डयटरी रिक्वर्मेंट आफ वैटमी डी इट इज डिफिकलटी टू स्टेल सिंस बिकॉज अमौंट आफ वैटमी डी प्रोड्यूस्ड इन द बाडी बै द ऐन आफ सन ओके action of sunlight you will get it because and it is varies from person to person is it not laborers are always exposed to sunlight but some people won't expose so depending upon the person to person the the uh, vitamin d production is different say yes or no yes many people may obtain this vitamin from sunlight it is however certain that babies and growing children require more vitamin d than adults due to rapid growth and bone development ardham avutunda babies puttina pillalu as well as uh, growing children require this uh, require this in more amounts okay let us see infants and children uh, requires 600 international units per day adults only 400 international units pregnant and lactating women 400 international unit by seeing this you came to know it is uh, uh, very uh, it is increased amounts in infants and children because because of their rapid growth and bone development okay um, absorption transport and metabolism so where the absorption of vitamin d taking place the absorption of vitamin d is taken place in duodenum and jejunum okay with the help of uh, with the absorption of bile salts okay after absorption 
ఆఫ్టర్ అబ్జార్బ్షన్ అబ్జార్బ్ అయినాక సో బైల్ సాల్స్ వలన ఇది అబ్జార్బ్ అవుతుంది డ్యూడినంలో జెజునంలో ఆఫ్టర్ దిస్ అబ్జార్బ్షన్ ఇన్ ద డ్యూడినం అండ్ జెజునం ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ ఇన్ కైలోమైక్రోన్ డ్రాప్లెట్స్ సో ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కైలో మై మైక్రోన్ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ ద లింఫ్ లింఫ్లో కైలోమైక్రోన్ డ్రాప్లెట్స్గా ఇది సర్క్యులేట్ అవుతుంది లింఫ్లో అండ్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ సీరమ్ గ్లాబులిన్ ఇన్ బ్లడ్ ప్లాస్మా బ్లడ్ ప్లాస్మా గ్లాబులిన్ తో ఇది కంబైండ్ అయ్యి సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఓకే ద బయలాజికల్ యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఈజ్ కాల్డ్ క్యాల్సిట్రయోల్ బయలాజికల్లీ యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఈజ్ కాల్డ్ క్యాల్సిట్రయోల్ ఓకే ఈ వైటమిన్ డి టూ అండ్ వైటమిన్ డి త్రీ ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు అంట ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఓకే దీస్ డి టూ అండ్ డి త్రీ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఇఫ్ దే గో టు లివర్ అండ్ కిడ్నీ దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ క్యాల్సిట్ ట్రయోల్ ఓకే సో క్యాల్సిట్ ట్రయోల్ ఈజ్ ద యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి దట్ యూ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఓకే దే ఆర్ మెటబలైజ్డ్ ఐడెంటికల్లీ ఇన్ ద బాడీ అండ్ కన్ కన్వర్టెడ్ టు యాక్టివ్ ఫార్మ్స్ ద మెటబో సో దే ఆర్ మెటబలైజ్డ్ మెటబో మెటబోల్ మెటబోలైజ్డ్ ఐడెంటికల్లీ ఇన్ ద బాడీ కన్వర్టెడ్ టు ఫామ్ యాక్టివ్ ఫామ్ ఓకే కిడ్నీలో లివర్లో ఇది యాక్టివ్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ద మెటబాలిజం అండ్ బయోకెమికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఆర్ డెపిక్టెడ్ సో నెక్స్ట్ ఈస్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి సింథసిస్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి వాట్ ఈస్ దిస్ డిహెచ్సిసి డైహైడ్రో పొలికాల్సిఫెరాల్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైహైడ్రో డైహైడ్రో పొలి క్యాల్సిఫెరాల్ ఓకే హౌ దిస్ డైహైడ్రో పొలి క్యాల్సిఫెరాల్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ యువర్ బాడీ దిస్ ఈజ్ ద యాక్టివ్ ఫామ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి ఈజ్ ద యాక్టివ్ ఫామ్ ఇదే ట్రయోల్ అంటాం క్యాల్సి ట్రయోల్ ఓకే సో లెట్ అస్ సీ దిస్ హౌ దిస్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఓకే కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ దట్ మీన్స్ వైటమిన్ డి త్రీ ఈజ్ ఫస్ట్ హైడ్రల్ హై హైడ్రాక్సిలేటెడ్ హైడ్రాక్సిలేట్ అవుతుంది అట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ ఓకే సో డి త్రీ ఏమవుతుంది హైడ్రాక్సిలేటెడ్ అవుతుంది అట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ 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 బికమ్ యాజ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో హైడ్రాక్సిలేట్ అవుతుంది ఏంటి కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ అంటే డి త్రీ కదా సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి త్రీ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి త్రీ గర్ల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి వెయిట్ వెయిట్ ఓకే సారీ బై ఏ స్పెసిఫిక్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ లివర్ హైడ్రాక్సిలేజ్ అనేది లివర్లో ప్రజెంట్ అవుతుంది ఆ హైడ్రాక్సిలేజ్ వలన హైడ్రాక్సిలేట్ అవుతుంది అట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఈ కా కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ అండ్ బికమ్ యాజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి త్రీ ఓకే ఇన్ ద లివర్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి త్రీ ఈజ్ ద మేజర్ స్టోరేజ్ అండ్ సర్క్యులేట్ ఫామ్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఇదే సర్క్యులేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఉంది బాడీలో ఏది ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి త్రీ వాట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓహెచ్ డి త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్స్ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ డి త్రీ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి బై హార్ట్ చేయండి ఇట్ ఈస్ స్టోర్స్ ఇన్ ద లివర్ త్రీ టు సిక్స్ వీక్స్ ఓకే అండ్ కిడ్నీ ప్రోసెస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఇంజ్ అండ్ గోస్ టు ఫ్రమ్ లివర్ ఇట్ గోస్ టు సర్క్యులేట్ టు కిడ్నీ సో కిడ్నీ ప్రోసెస్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఎంజాయిమ్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ ఓకే కిడ్నీలో ఒక ఎంజాయిమ్ ఉంటుంది ఏంటిది అదే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ వన్ హైడ్రాక్సిలేజ్ ఓకే క్యాల్సి దాన్ని ఏమంటాము క్యాల్సిడయోల్ సో ఈ క్యాల్సిడయోల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కిడ్నీ ఓకే ఇదేంటిది ఎంజైమ్ ఈ ఎంజైమ్ హైడ్రాక్సిలేట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ కొలి క్యాల్సిఫెరాల్ ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లివర్ ఓకే అండ్ బై హైడ్రాక్సిలేషన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి ఓకే ఈ విధంగా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి కిడ్నీలో సింథసైజ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాల్సిడయోల్ 
that is 25 hydroxy cholecalciferol 1 hydroxylase okay add the mind the mm. 125 dhcc contain 3 hydroxyl groups okay enter we 1 3 and 25 carbons hence it is referred as calcitriol okay so this calcitriol is the active form okay both the hydroxylase enzymes that is liver and kidney hydroxylase enzymes required cytochrome p450 and nadph and o2 for the hydroxylation process so hydroxylation process key in the liver and the kidney um, cytochrome that is p450 and nadph and o2 uh, required okay now the synthesis of calcitriol and the figure low next figure low you can see and you have to girls you have to keep in your mind that vitamin d is regulated by parathyroid hormone okay vitamin d is regulated by parathyroid hormone because of that you need parathyroid hormone in uh, in normal amounts so let us see the beautiful depict depicted figure that is c vitamin d3 so this vitamin d3 also known as cholecalciferol is it not so vitamin d3 uh, vitamin d3 this vitamin uh, d3 is coming uh, from the diet natural source if you eat any uh, vitamin d contents so at that time the, the this vitamin d3 is uh, coming to the liver liver in the liver vitamin d and 25 hydroxylase with the help of vitamin d 25 hydroxylase liver it is it is uh, uh, become as 25 oh d3 25 oh d3 that means 25 hydroxy vitamin d3 hydroxy vitamin d3 when this is this is the storing form circulating form and when it is coming to kidneys uh, kidneys so in the kidney with the help of 25 ohd uh, one alpha hydroxylase uh, one alpha hydroxylase mm, in the kidney hydro hydro hydroxylated okay 25 ohd3 hydroxylated with the kidney hormone that is 25 ohd1 alpha hydroxylase and it gives you one so it synthesis synthesis 125 oh2d3 okay 125 oh2d3 understand girls understand uh, okay so this 125 uh, 125 OH2 D3 is also known as 125 dihydroxy vitamin D3 dihydroxy O2 O2 OH2 so dihydroxy okay na uh, 125 OH2 D3 is goes to intestine okay in the intestine so in the intestine this uh, 125 oh2 d3 increases calcium and phosphate absorption in the intestine okay so this absorption will enter into blood calcium in enter into this calcium will enter into blood calcium okay blood and uh, blood maintain blood calcium levels okay maintain intestine so because inter, uh, because of that absorption of calcium and phosphate blood calcium levels will be maintained so this maintained blood calcium level calcify the calcification helpful for the bone calcification okay okay so bone calcification okay so and also you have to keep in your mind that uh, parathyroid gland uh, parathyroid gland have uh, regulation on the uh, regulate this vitamin d okay regulate vitamin d so it uh, it uh, uh, um, uh, regulate the vitamin d okay na? and also regulate the absorption of calcium in the it is also parathyroid gland also influence the absorption of uh, uh, bone calcium absorption of bone calcium that you need to keep in your mind okay Mm. functions of vitamin d so the important functions of vitamin d is to 
सो गुर्तको टू फंक्षन वन ईज इंटस्टनल अबजॉर्शन आफ कैलशियम एंड फॉस्फेट अंड मिनरलेशन आफ बोन वाट इज दिस ओके इंटस्टनल अबजॉर्शन हाउ द प्रिंसिपल रोल आफ वैटम डी ईज टू इंक्रीज द अबजॉर्शन आफ कैलशियम एंड फास्फर सो इन दई टोल यू इन द फिगर ई टोल यू दट सो वेन एवर दिस वैटम डी ईज सर्क्युलेटिंग फॉर्म आफ वैटम डी ईज एंटर इन टू द इंटस्टाइन इट इंक्रीज द इंटस्टाइन अबजॉर्शन कैपे capacity of calcium and phosphorus is it not so vitamin d is very essential for the absorption of calcium and phosphorus in the intestines how what it will do it stimulate vitamin d stimulates the synthesis of a specific calcium binding protein it stimulates the calcium binding protein in the intestinal epithelium and helpful for the absorption of calcium and phosphorus understand very easy ah next is mineralization of bone what is uh, meant by this mineralization mineralization is uh, nothing but um, uh, mineralization is nothing but uptaking of uh, uptaking of this calcium by the bones ओके दाने बोन मिनरलेशन अटाम ओके सो दिस बोन मिनरलेशन ईज प्रमोटेड बै वन ट्वेंटी फाइव ओ हेच टू डी थ्री ओके डई हईड्रॉक्सी वन ट्वेंटी फाइव डई हईड्रॉक्सी को कैलिफेरा को कैलिफेरा अंड डी थ्री ऐज वेल ऐस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ओ हेच टू डू थ्री डी थ्री सो अं वन ट्वेंटी फाइव ओ हेच टू डी थ्री ने का किवी नीचे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ओ हेच टू डी थ्री रिज बट दिस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ओ हेच टू डी थ्री अने इनाक्ट फाम अद रिजुदी का कोई इट ईज हेल्पफुल फर् द मिनरलेशन ओके इट ईज बिलीव दट सिंथसि आफ सी एट कैलशियम बैंडिंग प्रोटीन लाइक आस्टिस्ट ओके सो बोन आस्टिस्स उ वीट बैंडिंग प्रोटीन उठाई बस आस्टिस्सी कैलशियम बैंडिंग प्रोटीन सिंथसी ओके अंड आलैन फास्फेट ईज प्रमोटेड सो बिकाज आफ विच इंक्रीज कैलशियम अंड फास्फेट अयान इन द बोन ओके सो सिंथसि आफ कैलशियम बैंडिंग प्रोटीन लाइक आस्टिस्सी अंड आलैन फास्फेट ईज प्रमोटेड promoted by this vitamin d which increases calcium and phosphate ions in the bone okay so likewise mineralization of bone and the uptaking of calcium and phosphorus by the bone is uh, helpful uh, is taken place in the presence of with the help of vitamin d because of that the main function of the vitamin d is mineralization of bones okay so two functions intestinal absorption of calcium and phosphate and mineralization of bone other functions are also there what are those other function means uh, mm, it lowers the ph in certain parts of the gut intestines low ph you no know, certain parts low taggistundi and such as colon and produces increase in urinary ph okay so intestine low ph uh, lower chestu uh, increases urinary ph that is the function of this vitamin d and next function so em chestundi gut low ph you no know, taggistu कोलन पीह तू यूरी पीह चुनी अंड सैकेंड फंक्षन इट कौंट इट कौंटराक्ट द इनिबिटरी एफेक्ट आफ कैलशियम अया सो इनिबिटरी एफेक्ट आफ कैलशियम अया कौंटराक्ट आन दईड्रॉलिस आफ फैटेट फैटेट हईड्रॉलिस वाट दिस् फैटेट फैटेट इज द फुड कंटेंट दीज फुड आर् ग्रेन nut and grain nut and legumes so foods such as grains nut and legumes are known as phytate content high phytate content so e high phytate content em chestundi mi body lo ante it will raise the risk of iron and zinc defi- zinc deficiency ee phytate content meer ekkuvaga tisukunnarante ivu em chestayi iron ni zinc nu तक बाॉडी सो इदे वैटम डी अंत यह वैटम डी वि हईड्रॉलिस हईड्रॉलिस आफ वैटेटे ओके हईड्रॉलिस 
if i did no so because of that in adequate amount and in the presence of high calcium intake it suppresses the anti calcifying and the ricketogenic effect of phytate and and they kaadu e phytate content anedi em chestundi anti calcifying ga pani chestundi and and uh, and uh, ricketogenic ga untundi so ee two things phytate valana jarugutundi phytate content valana legumes nuts grains ivi ekkuva ga tinte phytate ekkuva ga avutundi dani phytate content increase avutundi ee phytate content em chestundante rickets nu produce chestundi anti calcifying ga ఉంటుంది సో సప్రెస్ యాంటీ క్యాల్సిఫై ఇట్ సప్రెస్ యాంటీ క్యాల్సిఫై సో క్యాల్సిఫైంగ్ని సప్రెస్ చేస్తుంది సో ఈ వైటమిన్ డి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాల్షియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ అయ్యి ఈ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ ఇట్ షో ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఫైటేట్ ఓకే అర్థమైందా దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్ ఫిజియోలాజికల్ డోసెస్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద సిట్రేట్ కంటెంట్ ఆఫ్ బోన్ సో ఇట్ ఆల్సో డూ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సిట్రేట్ కంటెంట్ ఆఫ్ బోన్ బ్లడ్ టిష్యూ అండ్ యూరినరీ లెవెల్స్ ఓకే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద సిట్రేట్ కంటెంట్ ఆఫ్ బోన్ బ్లడ్ టిష్యూస్ అండ్ యూరినరీ లెవెల్స్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి సో బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి సో వైటమిన్ డి బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ టూ బయోకెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటర్ ఆల్ దే మీన్స్ క్యాల్సిమిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రా క్యాల్సిమిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే సో వాట్ ఆల్ దీస్ క్యాల్సిమిక్ ఎఫెక్ట్స్ మీన్స్ దీస్ క్యాల్సిమిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ఇంటెస్టైనల్ విల్లస్ సెల్స్ అండ్ బోన్ యాస్టియోబ్లాస్ అండ్ కిడ్నీ డిస్టల్ ట్యూబులర్ సెల్స్ క్యాల్సిమిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఓకే అంటే క్యాల్సిమిక్ ఎఫెక్ట్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద క్యాల్షియం అప్టేక్ బై దిస్ ఇంటెస్టైనల్ విల్లస్ సెల్స్ బై దిస్ బోన్ యాస్టియోబ్లాస్ బై కిడ్నీ డిస్టల్ ట్యూబులర్ సెల్స్ ఓకే అర్థమవుతుందా వైటమిన్ డి అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం సో వైటమిన్ డి అండ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం సో వైటమిన్ డి ఉన్నప్పుడు హౌ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం విల్ బీ టేకన్ ప్లేస్ క్యాల్సిట్రయోల్ ప్రమోట్స్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైన్ ఆన్ ద బ్రష్ బార్డర్ సర్ఫేస్ క్యాల్షియం ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ప్యాసివ్లీ ఓకే క్యాల్సిట్రయోల్ ప్రమోట్ చేస్తుంది క్యాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఇంటెస్టైన్స్లో ఎక్కడ ఆన్ బ్రష్ బార్డర్ సర్ఫేస్ హౌ ప్యాసివ్లీ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైనల్ సెల్ టు బ్లడ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం నీడ్ ఎనర్జీ సో ఫర్ దిస్ అబ్జార్ప్షన్ క్యాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ క్యాల్సిట్రయోల్ యాక్స్ లైక్ ఎ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్ ఓకే ట్రాన్స్క్రిప్షనల్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ జీన్స్ దట్ కోడ్ ఫర్ క్యాల్బిండిన్ అక్కర్స్ ओके कैलसीट्रयोल ऐक्ट ऐस ए स्टीरा हारमोन एंड लीड्स टू ट्रांसक्रिपनल ऐक्टिवेशन आफ स्पेसीफि जी दट क्या बिंडी ओके ड्यू टू द इंक्रीज अवेलबिटी आफ क्या बैंडिंग प्रोटीन दट क्या बिंडी द अबारशन आफ क्या इज इंक्रीज ओके सो नथिंग इज देर दिस् कैलसीट्रयोल ऐक्स अपॉन इंटस्टाइन एंड इट इंक्रीज क्या बिंडी calbindin because of this presence of this calbindin the calcium absorption will be taken place okay understand mm-hmm. so see this figure blood blood lo e calcitriol untundi e calcitriol em chestundi intestines lo ki vastundi etla calci receptors untai intestines lo calcium calcitriol receptors untai ee calcitriol receptors receive this calcitriol okay and then this calci uh, calcitriol receptor forms complex calci uh, receptor complex form avutundi ee calci uh, calcitriol calcitriol receptor complex bind to proteins ఓకే క్యా క్యాల్సిది క్యాల్బిండిన్స్ సిబి క్యాల్బిండిన్ ప్రోటీన్స్ సో ఫ్రమ్ దిస్ క్యాల్బిన్ సో క్యాల్బిండిన్ విల్ బీ రిలీజ్డ్ సో దిస్ క్యాల్బిండిన్ ఇంక్రీజెస్ ద క్యాల్షియం రీఅబ్జార్ప్షన్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ టు ద ల్యూమ ఓకే అర్థమవుతుందా సో లెట్ అస్ సీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఆన్ బోన్ సో చెప్పాను కదా బోన్ మినరలైజేషన్ అని సో ఇప్పుడు ఇంటెస్టైనల్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ఏ విధంగా జరుగుతుందో బయోకెమికల్గా చూసాం 
ఇప్పుడు వైటమిన్ డి ఆన్ బోన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఆన్ బోన్ దట్ ఈస్ మినరలైజేషన్ సో మినరలైజేషన్ ఆఫ్ ద బోన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ యాస్టియోబ్లాస్ట్ సో బోన్లో మినరలైజేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని అంటే వైటమిన్ డి యాక్టివేట్స్ ద యాస్టియోబ్లాస్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బోన్ బోన్ సెల్స్ యాస్టియోబ్లాస్ వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తుంది క్యాల్సిట్రయోల్ కోఆర్డినేట్స్ ద రీమోడలింగ్ ఆఫ్ బోన్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ అర్థమవుతుందా డెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది రీమోడల్ చేస్తుంది బోన్ను క్యాల్సిట్రయోల్ అర్థమవుతుందా దట్స్ వై క్యాల్షియం అండ్ క్యాల్సిట్రయోల్ ఈజ్ వె క్యాల్సి క్యాల్సిట్రయోల్ ఈ క్యాల్సిట్రయోలు బోనును క్యాల్సిట్రయోల్ ఏం చేస్తుంది అస్టియోబ్లాస్ట్ని యాక్టివేట్ చేస్తే ఈ యాక్టివ్ యాక్టివేట్ వలన ఇట్ విల్ రిసీవ్స్ క్యాల్షియం సో దిస్ క్యాల్సిట్రయోల్ కోఆర్డినేట్స్ ద రీమోడలింగ్ ఆఫ్ బోన్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ బోన్ మినరల్ డెన్సిటీ ఇంట్రా సెల్యులర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాల్సిట్రయోల్ బై ఆస్టియోబ్లాస్ ప్రొమోట్స్ దే డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ మినరలైజేషన్ ఓకే ప్రో ఇంట్రా సెల్యులార్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాల్సిట్రయోల్ సో ఈ ఆస్టియోబ్లాస్ ఉన్నాయి కదా ఆస్టియోబ్లాస్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆస్టియోబ్లాస్ టేకన్ దిస్ సర్క్యులేటరీ 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 క్యాల్సిట్రయోల్ ఇంట్రా సెల్యులార్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాల్సిట్రయోల్ చేస్తుంది ఇంట్రా సెల్యులార్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది క్యాల్సిట్రయోల్ బై ఆస్టియోబ్లాస్ ఈ ఆస్టియోబ్లాస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి క్యాల్సిట్రయోల్ని ఇంట్రా సెల్యులార్గా లోపల సో దిస్ ప్రమోట్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ మినరలైజేషన్ ఈ క్యాల్సిట్రయోల్ ఏం చేస్తుంది క్యాల్షియంను ఫాస్ఫేట్ని అబ్జార్బ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది బోన్లో సో ఆస్టియోక్లాస్టిక్ బోన్ రిఅబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేట్స్ యాక్టివేట్ ఆఫ్ ఆస్టియోబ్లాస్ ప్రొవైడ్ అడిక్వేట్ క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ టు ప్రమోట్ మినరలైజేషన్ ఓకే అర్థమవుతుందా సో మినరలైజేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే మినరలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ అప్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇదే విధంగా జరుగుతుంది డ్యూ టు ఇంట్రసా ఇంట్రసెల్యులార్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాల్సిట్రయోల్ this calcitriol increases the reabsorption of uh, alkaline phosphatase activity of osteoblasts provide adequate calcium and phosphorus to promote mineralization okay effects of vitamin d on renal tubules em chestundi renal tubules lo chusam kada renal tubules lo kuda effect avutundi ani so calcitriol increases the reabsorption of calcium and phosphorus by renal tubules therefore both minerals are conserved so so conserve chestundi kidney conserve teeskuntundi ee vitamin d ni ఓకే కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ని రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఈ ట్యూబ్యూల్ చూసినాం కదా ఆ ట్యూబ్యూల్స్ ఏమేమి రీఅబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంటుందో కిడ్నీలో సో ఈ రెండింటిని మీరు కో రిడైట్ చేసుకోవాలి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి దీస్ టూ ఆర్ కన్జర్వ్డ్ బై ద దీస్ టూ మినరల్స్ ఆర్ కన్జర్వ్డ్ బై ద ట్యూబ్యూల్స్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యాల్సిట్రయోల్ విచ్ ఈస్ ద యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఓకే so now we discussed uh, biochemi- bio uh, biochemistry uh, the calcimic effects of uh, calcimic effects on intestines calcimic effects on bones and calcimic effects on renal tubule okay and the mouth and regulation of calcitriol formation by feedback control so e calcitriol formation anedi regularize ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ ద్వారా రెగ్యులరైజ్ అవుతుంది సో ఏంటేంటి అంటే ద హార్మోనల్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాల్సిట్రయోల్ ఈజ్ మెయింటైన్ బై ద ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మాడ్యులేటెడ్ బై సీరమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ఫాస్ఫరస్ అండ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అండ్ క్యాల్సిట్రయోల్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం క్యాల్షియం ఫాస్ఫరస్ పీటీహెచ్ ఆర్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ అండ్ క్యాల్సిట్రయోల్ ఇట్ సెల్ఫ్ మెయింటైన్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దిస్ క్యాల్సిట్రయోల్ అండర్స్టాండ్ సో లేటెస్ట్ ఈ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ డి వచ్చేసినాం లాస్ట్ ఎండింగ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ డి వెన్ యూ వెన్ డూ యూ డయాగ్నోస్డ్ యాజ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అంటే వెన్ ఎవర్ ద నార్మల్ ఆప్టిమల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ద నార్మల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ డి త్రీ సర్క్యులేట్ ఫామ్ వైటమిన్ డి సర్క్యులేటింగ్ ఫామ్ ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ డి త్రీ అని చెప్పాను కదా సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ డి త్రీని మెషర్ చేసినప్పుడు అది గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఎన్జి నానోగ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఉండాలి థర్టీ నానోగ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఉండాలి ఏది ట్వంటీ ఫైవ్ హైడ్రాక్సీ డి 
ఉండాలి అప్పుడు యు ఆర్ నాట్ డెఫిషియంట్ బట్ వెన్ యూ సే ఇట్ ఈస్ డెఫిషియంట్ వేర్ యాజ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ నైన్ ఎన్జీ పర్ ఎంఎల్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్సఫిషియంట్ అండ్ టెన్ టు నైన్టీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్జీ పర్ ఎంఎల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ బాడీ యూ విల్ కాల్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి టెన్ టు నైన్టీన్ ఓకే ఎన్జీ పర్ ఎంఎల్ ఓకే నానోగ్రామ్స్లో కొలుస్తారు దీన్ని ఏ లెవెల్ బిలో టెన్ ఎన్జీ పర్ ఎంఎల్ ఇండికేట్ సివియర్ డెఫిషియన్సీ ఓకే బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎన్జీ పర్ ఎంఎల్ ఈజ్ హైపర్ టా టాక్సిసిటీ హైపర్ వైటమినోసిస్ దట్ ఈస్ టాక్సిసిటీ ఓకే సో కాజెస్ ఫర్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఏంటి కా వాట్ కాజెస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ క్యాన్ యూ గెస్ వాట్ కాజెస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఎస్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఎవ యు ఆర్ ఎక్స్పోజర్ టు ద సన్లైట్ ultraviolet rays is reduced at that time you will get vitamin d deficiency so in which conditions you will uh, have you will have this situation lack of exposure to sunlight uh, huh? so yes when you are bedridden, bedridden yes when you are following parada religious system that is parada system parada ante musugeskon pota untaru kada vallu and when you are bedridden huh? so at that time you won't exposed to sunlight and you will get and sometimes latitude northern latitudes daggara nivasinche vallu madhyadara madhyadara reka daggara bhumadhya reka daggara akade entundi akada manchu avanni ekkuva ga untayi kada atlanti places lo sunshine takkuva ga untundi kabatti at that uh, uh, the people living there those used to get this vitamin d deficiency అండ్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాల్షియం ఫాస్ఫేట్ మే ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ సేమ్ సో న్యూట్రిషన్లో ఈ క్యాల్షియం కంటెంట్ తక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఇట్ మాల్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వైటమిన్ దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండీస్ అండ్ స్టెక్టోరియా ఉన్నప్పుడు హై ఫైటెడ్ కాంటెంట్ ఇన్ డైట్ నీ హై ఫైటెడ్ ఫైటెడ్ అంటే లెగ్యూమ్స్ నట్స్ లెగ్యూమ్స్ నట్స్ గ్రెయిన్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా తీసుకొని తీసుకునే ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు హై ఫైటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఆ హై ఫైటెడ్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ రెడ్యూజెస్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి దెన్ యూ విల్ గెట్ డెఫిషియన్సీ అండ్ అబ్ నార్మాలిటీ ఆఫ్ వైటమిన్ డి యాక్టివేషన్ ఓకే లివర్ అండ్ రీనల్ డిసీజ్ మే రిటార్ ద హైడ్రాక్సిలేషన్ రియాక్షన్స్ సో ఇది హైడ్రాక్సిలే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇది హైడ్రాక్సిలేట్ అవ్వడం వలన లివర్లో హైడ్రాక్సిలేట్ అవ్వడం వలన కిడ్నీలో హైడ్రాక్సిలేట్ అవ్వడం వలన సో ఈ హైడ్రాక్సిలేషన్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు లివర్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ అఫెక్ట్స్ హైడ్రాక్సిలేషన్ సో అట్ దట్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఓకే డెఫిషియంట్ రీనల్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ రీనల్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ దిస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఓకే ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ కాజెస్ ఓకే let us see uh, clinical features of rickets so what is this rickets when you are having this vitamin d deficiency if you are child you will get rickets so vitamin d deficiency in children is known as rickets so if you are elder at that time you will get due to vitamin d deficiency elder elderly people that is cause osteomalacia ఓకే సో లెట్ ఎస్ సి రికెట్స్ ఈ సీన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ దేర్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియంట్ మినరలైజేషన్ ఆఫ్ బోన్ సో వైటమిన్ డి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలలో ఏమవుతుంది మినరలైజేషన్ ఆఫ్ బోన్ నాట్ ప్రాపర్లీ టేకన్ ప్లేస్ సో బోన్స్ బికమ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ బోన్స్ బికమ్ సాఫ్ట్ అండ్ ప్లయబుల్ సాఫ్ట్గా అయిపోయి ప్లయబుల్గా ఉంటాయి అంటే విరగటానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి ద బోన్ గ్రోత్ ఈజ్ మార్కెడ్లీ అఫెక్టెడ్ బోన్ గ్రోత్ అనేది అఫెక్ట్ అవుతుంది సో వెయిట్ బేరింగ్ బోన్స్ ఆర్ బెంట్ వెయిట్ బేరింగ్ బోన్స్ ఉంటాయి కదా లాంగ్ బోన్స్ ఫీ మరు హ్యూమరస్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి బెంట్ అవుతాయి సో కంటిన్యూడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ మజిల్ ఆల్సో కాజెస్ బోన్ మాల్ఫార్మేషన్ సో మజిల్ కంటిన్యూగా గ్రోత్ అవుతుంది సో ఈ మజిల్ ఏం చేస్తుంది బోన్ మాల్ఫార్మేషన్ చేస్తుంది ఓకే ద క్లినికల్ సో ఈ విధంగా క్లినికల్ ఫీచర్స్ అనేవి ఉంటాయి రికెట్స్లో ఓకే సో లెట్ అస్ సి మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ రికెట్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇట్ ఇంక్లూడ్ బౌ లెగ్స్ లెగ్స్ ఏమవుతాయి బౌడ్ అయిపోతా
ఓకే ఇట్లా వంగిపోతాయి నాక్ని సో చూసారు కదా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ఇవన్నీ వచ్చినాయి నాక్ని ఒక సైడ్కి ఇట్లా వంగిపోయి ఉంటాయి నాక్ని అండ్ రికటి రోజరీ రికటి రోజరీ వాట్ ఈస్ దిస్ రికటి రోజరీ ప్రామినెంట్ నాబ్స్ ఆఫ్ బోన్స్ అట్ ద కాస్టో కాండ్రియల్ జాయింట్ ఈ కాస్టో కాండ్రియల్ రిబ్బు కాండ్రియల్ రీజన్లో జాయింట్ అవుతుంది కదా దాన్ని కాస్టో కాండ్రియల్ జాయింట్ అంటాం కదా ఆ కాస్టో కాండ్రియల్ జాయింట్ దగ్గర ఇవి రిబ్స్ ఏమంటే ప్రామినెంట్గా నాబ్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి బీడింగ్ బీడ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి బీడింగ్ బీడింగ్ ఆఫ్ రిప్స్ ఓకే బీడింగ్ ఆఫ్ రిప్స్ అవుతాయి దాన్ని మనం ఏమంటాం రికటి రోజరీ అని అంటాము సో రికటి రోజరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ రికెట్స్ బై సీయింగ్ ద రిప్స్ దిస్ రికటి రోజరీ బీడ్స్ లాగా ఉండే ప్రామినెంట్ నాబ్ లైక్ ఆర్ బీడ్స్ లైక్ స్ట్రింగ్స్ లాగా ఉండే కాస్టోకాండియల్ జాయింట్స్ని మనం ఏమంటాం రికటి రోజరీ అంటాం సో రికటి రోజరీ ఉంటుంది సో బై సీయింగ్ దిస్ చెస్ట్ రికటి రోజరీ యూ కేమ్ టు నో ద బేబీ ఈజ్ హ్యావింగ్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఓకే అండ్ దెన్ బాసింగ్ రికటి రోజరీ అండ్ బాసింగ్ ఆఫ్ ఫ్రాంటల్ బోన్ ఈ ఫ్రాంటల్ బోన్ ఉంటుంది కదా హెడ్లో ఫ్రాంటల్ బోన్ ఉంటుంది కదా అది ముందుకు వచ్చింటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాము బాసింగ్ ఆఫ్ ఫ్రాంటల్ బోన్ ముందుకు ప్రొట్రూడ్ అవ్వటము అండ్ పీజియన్ చెస్ట్ పీజియన్ చెస్ట్ పీజియన్ చెస్ట్ లాగా ఇట్లా ముందరికి ఇట్లా వచ్చి ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అండ్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎపిఫైసిస్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ రిప్స్ అండ్ కాస్టోకాండియల్ జంక్షన్ లీడ్స్ టు బీడింగ్ ఆఫ్ రిప్స్ ఆర్ రికెటి రోజరీ సో ఏమవుతుంది అంటే ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎపిఫైసిస్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిప్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిబ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ హెపిఫైసిస్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఆఫ్ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ బోన్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్రికెట్ రోజరి ఫామ్ అవుతుంది అంటున్నాడు బీడింగ్ ఆఫ్ రిబ్బు వస్తుంది అంటున్నాడు తర్వాత ఇంకొక సిమ్టమ్ ఏంటంటే హ్యారిసన్ సల్కస్ వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యారిసన్ సర్కస్ హ్యారిసన్ సర్కస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్స్ డిప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది పాసింగ్ అవుట్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద కాస్టల్ కార్టిలేజ్ టు యాక్సిల్లా సో ఏంటి హా సి హారిసన్ సల్కస్ అంటున్నాము ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ హారిస హారిసన్ సల్కస్ అంటే హారిసన్ సల్కస్ ఈజ్ ఏ హారిజాంటల్ గ్రూ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిబ్ కేజ్ రిబ్ కేజ్ ఉంటుంది కదా ఆ రిబ్ కేజ్లో హారిజాంటల్గా ఒక గ్రూ ఫామ్ అవుతుంది హారిజాంటల్ గ్రూ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రిబ్ కేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హారిసన్ సల్కస్ say all of you what is harrison sulcus harrison harrison sulcus is a horizontal groove at the lower end of the rib cage rib cage lower end lo oka horizontal groove air padutundi danne or horizontal depression air padutundi danne manam em antunnamo harrison sulcus ani antunnamo so this is one of the one of the symptoms so what are all the clinical features of rickets if you say the clinical features of rickets are number 1 bowed legs number 2 knock knee number 3 rickety rosary number 4 bossing of frontal bone number 5 pigeon chest number 6 harrison sulcus or harrison sulcus sulcus uh, will be manifested okay and let us see clinical features of osteomalacia what is this osteomalacia softening of bones in the children in the elders because of vitamin d deficiency okay so it is a osteomalacia is a greek word so ostean means bone malacia means softness so bones become soft so the bones are softened due to insufficient mineralization and increased osteoporosis విరిగేటట్లు ఉంటాయి అన్నమాట ఆస్టియోపోరోసిస్ వల్ల ఓకే సో ఇవి ఎవరిలో ఉంటాయి ఆస్టియోపోరోసిస్ మినరలైజేషన్ డిక్రీజ్డ్ ఇన్సఫిషియంట్ మినరలైజేషన్ ఆఫ్ ద బోన్ లీడ్స్ టు సాఫ్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బోన్స్ అండ్ పోరోసిస్ ఆఫ్ ద బోన్స్ సో దీస్ ఆర్ నో ఇంక్రీజ్ ఆస్టియోపోరోసిస్ ఓకే పేషెంట్స్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు గెట్ ఫ్రాక్చర్స్ ఈ విధంగా సాఫ్ట్ బోన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతే బోన్స్ ఎప్పటికైనా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలా అవి సాఫ్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి ఫ్రాక్చర్స్ అవుతాయి ఓకే సో వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు అవి ఎట్లా ఉంటాయి సాఫ్ట్గా ఉంటాయి సో ఈ అబ్నార్మాలిటీస్ అన్నీ కనిపిస్తాయి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రికెట్స్ సో రికెట్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా మెయిన్లీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ రికెట్స్లో చిల్డ్రన్లో ఏంటి అవి అని అంటే వైటమిన్ డి రెసిస్టెంట్ రికెట్స్ అండ్ రీనల్ రికెట్స్ వైటమిన్ డి రెసిస్టెంట్ రికెట్స్ అండ్ రీనల్ రికెట్స్ what is this vitamin d resistant rickets this is found in associated with uh, fanconi syndrome 
ఈ రికెట్ వైటమిన్ డి రెసిస్టెంట్ రికెట్స్ ఫాల్కోనీ సిండ్రమ్తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది సో హి ఇన్ దిస్ ద రీనల్ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ బైకార్బనేట్ ఫాస్ఫేట్ గ్లూకోజ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ డెఫిషియంట్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ దిస్ దిస్ వైటమిన్ డి బట్ ఆల్సో బట్ ఆల్సో బైకార్బనేట్ ఫాస్ఫేట్ గ్లూకోజ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇవన్నీ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్బ్షన్ డెఫిషియంట్ అయిపోతుంది దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం వైటమిన్ డి రెసిస్టెంట్ రికెట్స్ అంటున్నాం ఓకే ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఫ్యాన్కోనీ సిండ్రోమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈజ్ రీనల్ రికెట్స్ ఇన్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ వైటమిన్ డి ఈజ్ అవైలబుల్ క్యాల్సిటయోల్ ఈజ్ నాట్ సింథసైజ్డ్ సో ఈ కండిషన్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది వైటమిన్ డి ఉంటుంది బట్ క్యాల్సిటయోల్ ఈజ్ నాట్ సింథసైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజెస్ కిడ్నీ హైడ్రాక్సిలేషన్ డిఫెక్ట్ వలన ట్రయోల్ ఫామ్ కాదు క్యాల్సిటయోల్ ఫామ్ కాదు బట్ వైటమిన్ డి ఉంటుంది దిస్ కేస్ రెస్పాండ్ దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము రీనల్ రికెట్స్ అంటున్నాము ఓకే రీనల్ రికెట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాల్సిటయోల్ ఈజ్ నాట్ సింథసైజ్డ్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద అబ్సార్ప్షన్ విల్ నాట్ బి టేకన్ ప్లేస్ సో దిస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏమైస్తా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్యాల్సిటయోల్ క్యాల్సిటయోల్ ఇచ్చేస్తే ఈ రీనల్ రికెట్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే అండర్స్టాండ్ లెటెస్ ది ద నెక్స్ట్ థింగ్ అదర్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తున్నాము వైటమిన్ డి యాక్షన్స్ రికెట్స్ వస్తుంది తర్వాత ఇది తర్వాత మలే ఆస్టియో మలేషియా వస్తుంది ఇవన్నీ చూస్తున్నాము కదా తర్వాత ఇంటెస్టైన్ సెల్ కాల్షియంను అబ్జార్బ్షన్ ఉంటుంది బోన్ మినరలైజేషన్ ఉంటుంది ట్యూబ్యూల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ చూస్తున్నాం వాటన్నిటితో పాటు అదర్ యాక్షన్స్ చూద్దాము వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిహెచ్సిసి హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ టు హ్యావ్ మాడ్యులేటరీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇమ్యూన్ హిమటోపాయిట్ సిస్టమ్ so it is also have effect on hematopoietic system ante blood rbc production system meeda kuda effect avutundi okay therapeutic dose given to children with rickets because of that ee uh, rickets unna vallaku రికెట్స్ ఉన్న వాళ్ళకు అనిమియా ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తారు థెరపిటిక్ డోసెస్ గివెన్ టు చిల్డ్రన్ విత్ రికెట్స్ హ్యావ్ బిన్ ఫౌండ్ టు కరెక్ట్ అనేమియా ఎందుకు ఇట్ హ్యాస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇమ్యూన్ హెమటోపాయిటిక్ సిస్టమ్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ దట్ టు కరెక్ట్ అనేమియా థెరపిటిక్ డోసెస్ ఆఫ్ విల్ బీ గివన్ టు కరెక్ట్ అనేమియా ఇట్ ఆల్సో బీన్ ఫౌండ్ టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది రిస్క్ క్యాన్సర్ విటమిన్ డి ఆల్సో రెడ్యూసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూసెస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ కరోనరీ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఓకే ఏ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ఐజిఈ అండ్ వైటమిన్ డి కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఏ పాజిటివ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ వైటమిన్ డి అండ్ లంగ్ ఫంక్షన్ వర్ షోన్ ఇన్ చిల్డ్రన్ విత్ ఆస్తుమా ఓకే సో ఇది ఏ ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఏముంటుందంట ఐజిఈతో కోరిలేషన్ ఉంటుంది ఐజిఈ ఇమ్యునోగ్లాబ్యులిన్ ఇమ్యునోగ్లాబ్యులిన్ ఈ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కోరిలేషన్ విత్ పాజిటివ్ రిలేషన్ విత్ వైటమిన్ డి లంగ్ ఫంక్షన్తో కూడా పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ ఆల్సో షోస్ ఆస్తుమా ఓకే సో వైటమిన్ డి సఫిషియంట్గా ఉంది అని అంటే ద బేబీ విల్ నాట్ గెట్ దిస్ ఆస్తుమా బికాస్ వైటమిన్ డి ఈజ్ హ్యావింగ్ కోరిలేషన్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ విత్ ఐజిఈ అండ్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ విత్ వైటమ్ లంగ్ వైటమిన్ విత్ లంగ్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూజెస్ ఆస్తుమా వైటమిన్ డి ఇన్సఫిషియంట్ ఈజ్ అసోషియేటెడ్ విత్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్తో కూడా ఇది అసోషియేట్ అయి ఉంటుంది ఎట్లా ఇట్ కాజెస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇన్టాలరెన్స్ ఓకే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎఫెక్ట్స్ సో ద అదర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇమ్యూన్ హిమటోపాయిటిక్ సిస్టమ్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ అనీమియా బికాస్ ఆఫ్ దట్ థెరపూటిక్ రికెట్స్ పేషెంట్కు థెరపూటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అనీమియా ఆల్సో గివింగ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూజెస్ రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రెడ్యూజెస్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూజెస్ రిస్క్ ఆఫ్ ఆస్తుమా అండ్ ఇట్ ఆల్సో రెడ్యూజెస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇన్టాలరెన్స్ ఓకే సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అదర్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ డి ఓకే గర్ల్స్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ వైటమిన్ డి clear all of you okay thank you thank you
so i am concluding my topic so in this topic of white fat soluble vitamin d we came to know who find out this vitamin d huh? and what are the forms of vitamin d that is d2 d3 huh? how the uh, d125 dhcc produced in the body and what is the calcemic effects huh? and what are all the deficiency disorders what is the normal requirement what is the deficiency disorders and what is the biochemical uh, action and what are all the other action of vitamin d we discussed okay so very 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 uh, explanation i have given because of you for easy understanding so listen this video carefully and if you have any doubts you please call me okay girls bye thank you